Halo guys, para. Halo guys, para. Halo, udu aja habila room lu. Halo. <laughs> yes, so hello guys. So uh, this is Sujit Bakhtan, Shweta Bakhtan and Rishi Bakhtan and uh, in Rammal. Welcome to Tech Travel. Welcome to Tech Travel. Nammal kaiyu sun nammal thamasicha nammada Mangalavirthe hotel il ninnulla view aanu ningal kaanunnathu. Appo innu nammal oru bayangara bagirada prayatnam aanu nadathan povunnathu. Yes. Kerlathilude vandi odikka povunnathu. Yes, nammada Kerala road alla mari nadandirikkana. Appo innu Mangalavirthunnu Ernakulam vare vandi odikanam. അയ്യോ ഒന്നും പറയണ്ട കാരണൂര് കാസർഗോഡ് മംഗലാ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ആ ബാബു ബാബു പോ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂര് തലശ്ശേരി പിന്നെ കോഴിക്കോട് എനിക്ക് വയ്യ സൂപ്പർ റോഡ് പണി നടക്കാണ് ഗൈസ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ലക്ഷി എന്താണ് അവസ്ഥ എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ റോഡ് പണിയൊക്കെ എന്തായി നമ്മുടെ കേരളം വേറെ ലെവലിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് റോഡൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് സോ ലെറ്റ്സ് ബിഗിൻ ദ ജേണി നാവ് Are you guys ready? Yeah. Come on. മംഗലാപുരത്ത് നമ്മൾ വിവാൻത ബൈ താജ് വിവാൻതയുടെ ഹോട്ടലിലാണ് നമ്മൾ താമസിച്ചത് നല്ല അടിപൊളി ഹോട്ടലായിരുന്നു അന്നലെ ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്നാണ് കഴിച്ചത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ രാവിലെ പോയി കഴിച്ചിട്ട് വന്നു മസാല ദോശയൊക്കെ കഴിച്ചു ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നല്ല ഹോട്ടലാട്ടോ നിങ്ങൾ മംഗലാപുരത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റേ ഹിയർ ഇഫ് യു ഹാവ് ബഡ്ജറ്റ് ഒരു ഏഴായിരം രൂപ റേഞ്ചിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് റൂം കിട്ടും സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഡൗൺ പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ പൂളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഋഷി പൂളിലൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ രാവിലെ പൂളി പോണം പറഞ്ഞിട്ട് ബഹളമായിരുന്നു പൂളി പോണം നമുക്ക് ബീറ്റ് പിന്നെ പോവാമേ ആ ഇവിടെ ബിഗ് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ശ്വേത ആ എന്റെ മുടിയൊക്കെ ഒരു കോലമായി എന്റെ മുടി കിട്ടാറായി ലാവിഷ് സാറ്റർഡേ ഡിന്നർ ആൻഡ് സൺഡേ ബ്രഞ്ച് അൺലിമിറ്റഡ് ബിവറേജസ് അൺലിമിറ്റഡ് സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് ഓ എന്തൊക്കെയല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യാം ചെക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോവാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു പോവാം ഞങ്ങൾ പോവാണേ ഞാൻ അവിടെ നിന്നു കേട്ടോ ബാ ബാ ഓടി വാ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് കാറിൻ്റെ ചാർജിങ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നു നമുക്ക് എടുക്കാം പോകാം ദൈവമേ ഇത് വയ്ക്കാറും വണ്ടി അവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഫുൾ പൊഴിയൊക്കെ പിടിച്ച് ഒരു പരിപമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഓൾറെഡി അതിൽ ചെളിയും പൊഴിയൊക്കെ ആയി ഇതെന്തായിരിക്കുന്നേ വോട്ട് ഈസ് ദിസ് വോട്ട് ഈസ് ദിസ് അയ്യോ ചെറിയ ഇത് കണ്ടോ ഹേയ് സുജിത്ത് ഐ സോ യു വിത്ത് യുവർ ഫാമിലി ലാസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ഡിഡിൻ വോണ്ടഡ് ടു ഇൻട്രപ്റ്റ് യുവർ ഫാമിലി ഹോ പോൾ ഈസ് വെൽ ജസ്റ്റ് വോണ്ടഡ് ടു സേ ഹലോ വി ആർ വിസിറ്റിംഗ് മാംഗ്ലൂർ ഫോർ എ ഡേ call me if you have time best regards bruno antony ashula ava evadno travel idu vanna aalkaraanu thonu unfortunately mr bruno antony thank you so much njangal ippam already late aayi one hour iranganayittu so namukku eppadengilum we will meet somewhere yeah we will meet somewhere evadengilum vechu kaanam whatsapp only nokka parayidittundu ashula njangal interrupt cheyyunnathu njangalku oru budhiyottu illallo ningal njangale kandunnundengil njangale interrupt cheyyarunnallo alle ഞങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതെ അതെ ശരി അത് നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്തു ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ എന്തായാലും പോവാം ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആയി ഐം സോ സോറി നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും വെച്ച് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയി പോയി കേട്ടോ അയ്യോ വണ്ടിയൊക്കെ എന്തായാലും ഫുൾ ചെടി ചെളിയായി പൊടിയായി ഓ മൈ ഗോഡ് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ പന്ത്രണ്ടര മണിക്കൂർ ദൈവമേ നാനൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ പന്ത്രണ്ടര മണിക്കൂർ രാത്രി ഒമ്പരക്ക് എത്തുന്നൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് വേറെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ആ സിക്സ് ടു സെവൻ അവേഴ്സ് മതി ശരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ കേരളം ശോകമാണ് പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കേരള വഴിപൊളിയാവും മാഹി ചെന്നിട്ട് ഫുൾ ടാങ്ക് അടിക്കണം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും കൂടെ ഫുൾ ടാങ്ക് അടിച്ചിട്ട് പോവാല്ലേ തറ പറ്റ തീർന്നിരിക്കാണ് തീർന്നു ഫുൾ തീർന്നു ഇനി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഓടുള്ളൂ എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ എൺപത്തി ഏഴ് രൂപയാണ് പെട്രോളിന്റെ അല്ല ഡീസലിന്റെ പ്രൈസ് എൺപത്തി ഏഴ് രൂപ പെട്രോളിന് നൂറ്റി ഒന്ന് രൂപ അറുപത്തി രണ്ട് ലിറ്റർ അടിച്ച് നമ്മൾ അറുപത്തി രണ്ട് ലിറ്റർ അല്ല അറുപത്തി മൂന്ന് ലിറ്ററിന് അയ്യായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് രൂപ അങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ എച്ച് അറുപത്തി ആറിൽ വന്ന് കയറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത് എവിടെ വരെയാണ് നാല് വരെ ഉള്ളത് എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല കുറെ നാളായി ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് വന്നിട്ട് ഈ കാണുന്ന എൻ എച്ച് അറുപത്തി ആറിൽ കൂടെ വേണം നമുക്ക് അങ്ങ് എറണാകുള
നമ്മുടെ കെ എൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബസ് ഫാൻസി നമ്പർ അല്ലേ കെ എൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എ വൺ ആ എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബസിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനായിട്ട് പണ്ട് കാസർഗോഡ് വരെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അത് കാസർഗോഡ് മംഗലാപുരം ചെയിൻ സർവീസ് ഓടുന്ന വണ്ടിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ റൂട്ടില് അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാതെ തന്നെയായിരിക്കും കെ എൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡബിൾ നയൻ ഡബിൾ നയൻ കെ എൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എ വൺ എ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആ സീരീസിലുള്ള വണ്ടികൾ എത്ര വർഷം മുമ്പാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലഞ്ചു വർഷം അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അഞ്ചാറ് വർഷം മുമ്പ് ആറേഴ് വർഷം ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മള് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ തെണ്ടിൽ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കെ എൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡബിൾ നയൻ എയ്റ്റ് ടു കണ്ടോ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ഡബിൾ നയൻ എയ്റ്റ് ടു ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏവൻ കാണാൻ പറ്റും കണ്ണൂര് കാസർഗോഡ് കാഞ്ഞങ്ങാട് ചെറുപുഴ നീലേശ്വരം നർക്കിലക്കാട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടി ഇത് ചെയിൻ സർവീസ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയിൻ സർവീസിലാണ് നമ്മുടെ കെ എൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഏവൺ ഓടുന്നത് ഓ എന്താ ലുക്ക് അല്ലേ വണ്ടി ആ ഈ ഭാഗത്ത് മലബാർ ഭാഗത്തുള്ള കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തിയുള്ള ബസ്സുകളാണ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണേ ഇവിടെ കാസർഗോഡ് എത്താറായി നമ്മള് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് എറണാകുളം വരെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ അഭിയെ വിളിച്ച അഭി അഭി പറയോ അടേ വന്ദേ ഭാരത് അഞ്ചു മണിക്കൂറോട്ട് എത്തുവന്ന് കണ്ടാ കാണിച്ചു വരെ കാസർഗോഡ് എറണാകുളം വന്ദേ ഭാരത് അഞ്ചു മണിക്കൂറുണ്ട് എത്തും നമ്മള് ബൈറോഡ് പോണെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ വേണമെന്ന് അങ്ങനെ പോവാടാ ശരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംസ്ഥാനമായ കേരളത്തില് നമുക്ക് വന്ദേ ഭാരത് പോലെയുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ ട്രെയിനുകൾ വേണം തിരുവനന്തപുരം പോലെ കാസർഗോഡ് വരെ ഓരോ മണിക്കൂർ ഇടവിട്ട് വന്ദേ ഭാരത് ഓടിച്ചാലും ഫുള്ളായിട്ട് ഓടും റെയിൽവേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം റോഡിന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് റോഡ് പണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാലും നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ആണ് ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിൽ കേറും നമ്മള് ഇവിടെ ടോള് കഴിഞ്ഞ് കർണാടകത്തിന്റെ ടോളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ കേരളത്തിൽ കേറാൻ പോവുകയാണ് അപ്പുറത്തും വി ആർ വെൽക്കമിംഗ് ടു കേരള ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് കർണാടക കേരളത്തിൽ നിന്ന് കർണാടകത്തിലേക്ക് ഡീസൽ അടിക്കാൻ പോണെങ്കിൽ അമ്പത് രൂപ ടോൾ കൊടുക്കണം അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടെ എഴുപത്തി രൂപ ടോൾ ടോൾ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് അത് നഷ്ടമാണ് കേരളത്തിൽ കേറിയിരിക്കുകയാണ് കൈസ് മോനെ കേരളത്തിൽ കേറിയപ്പോ റോഡ് കണ്ടാ റോഡ് കണ്ടോ എടാ നോക്കടാ അതീ റോഡ് നോക്കടാ കണ്ടാ എടുക്കാച്ചി റോഡാ പടർന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആറ് വരി പാതയാണ് പടർന്നോണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടാ മോനെ കേരളം വേറെ ലേവലാകാൻ പോവുകയാണ് കർണാടകത്തെ അടിപൊളിയായല്ലോ എന്റെ പൊന്നെ ഇനി പണി കഴിയുമ്പത്തേക്കും മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ക്യാമറ കൊണ്ടുവയ്ക്കും അതാണ് പ്രശ്നം യെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ കേരളത്തിലൂടെ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എത്ര ദൂരം ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇതുപോലത്തെ വഴി എന്നാലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള വർക്കൊക്കെ തകൃതിയായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കായസ് നോക്കോ 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 കേരളത്തിൽ കേറിയിരിക്കും കേരളവാ ദിസ് ഇസ് കേരളം ആ കേരളം ഓ ഡൈവേഷൻ തുടങ്ങി കായസ് റോഡ് അടച്ചു എന്ന് കണ്ട റോഡ് അടച്ചു ഡൈവേഷൻ തുടങ്ങി ഇവിടൊക്കെ പാലം പണിയാണ് കണ്ടോ മൊത്തം പാലം പണിയാണ് കണ്ടില്ലേ ഫുൾ പാലം പണി കേരളത്തിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ അല്ല ഡൈവേഷൻസ് ആണ് ഡൈവേഷൻസ് ആണ് എതിലെ കൂടെ ആണ് വണ്ടി വരുന്നത് നമുക്ക് പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിലേ വരുമോ ഇതിലേ വരുമോ അതിലേ വരുമോ ഇതിലേ വരുമോ ഒന്നും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫുൾ ഡൈവേഷൻസ് ആണ് എന്നാലും അവർ അവരുടെ മാക്സിമം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഹൈവേ വണ്ടികൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ചില സ്ഥലത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് റോഡിന്റെ വർക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പാലങ്ങളുടെ പണിയും പിന്നെ ജംഗ്ഷനുകളിലൊക്കെയാണ് പണി തീരാനുള്ളത് നമ്മളിപ്പോഴും കാസർഗോഡ് എത്തിയിട്ടില്ല എന്നാലും കാസർഗോഡ് മംഗലാപുരം സ്ട്രെച്ച് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നമ്മള് എത്ര മണിക്ക് അവിടെ നിന്ന് വിട്ടാൽ ഒമ്പത് മണിക്ക് അല്ലേ ഒമ്പത് മണി ഒമ്പത് മണിക്കാണ് നമ്മൾ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് വിട്ടത് എത്ര മണിക്ക് ഞാൻ കാസർഗോഡ് എത്തി എന്നുള്ള ഞാൻ പറയാം റൺവേ പോലെ കിടക്കുന്നതാണ്ടോ അയ്യോ ഇതൊക്കെ പണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പൊന്നെ നമുക്ക് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മംഗലാപുരം ഒക്കെ നമുക്കൊരു
കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഈ കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ വണ്ടി ഓടിക്കണം ആഹാ അല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞാലും തിരുവനന്ത എറണാകുളം തിരുവനന്തപുരം വർക്ക് കഴിയൂല അത് പതുക്കെയല്ലേ നടക്കുന്നത് അറിയില്ല എന്തായാലും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരുവനന്തപുരം പോലെ കാസർഗോഡ് വരെ വന്ദേ ഭാരതിനെ പൊട്ടിക്കണം പക്ഷെ വന്ദേ ഭാരതിനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മള് കേരള ഗവൺമെന്റിലേക്ക് ഒരു പത്ത് പതിനയ്യായിരം രൂപ സ്പീച്ച് എല്ലാം കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നാലേ വന്ദേ ഭാരതിനെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പൊ കാസർഗോഡ് ടൗൺ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് ബേക്കൽ ഫോർട്ട് റൂട്ടിൽ കയറും കാസർഗോഡ് നിന്ന് കണ്ണൂർ പോകാനായിട്ട് രണ്ട് വഴിയുണ്ട് ബേക്കൽ ഫോർട്ട് വഴി പോകുന്ന അങ്ങനെ നമ്മൾ ബേക്കൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബേക്കലിന് സമീപത്തുള്ള ഒരു കടൽ തീരത്ത് കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കേറി മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി ശരിക്കും വണ്ടി കഴിക്കുന്ന കിട്ടിയാണ് റോഡിലൂടെ അവൻ ഉറങ്ങി കൈസ് അങ്ങനെ സമയം പത്തേ കാല് നമ്മൾ ഒമ്പോണിക്ക് വിട്ടിട്ട് പത്തേ കാല് നമ്മള് കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗൺ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കാഞ്ഞങ്ങാടുള്ള എന്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഹായ് പറയുന്നു നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോ എല്ലാ ടൗണും കാണിച്ചിരിക്കും കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറെ ദിവസം നമ്മൾ കേരളത്തിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കിനും കുറെ പ്രവാസികൾ കമന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ചേട്ടാ അതൊന്ന് കാ സ്ഥലം ഒന്ന് കാണിക്കുമെന്ന് കരുതി ഞങ്ങൾ രണ്ടു കൊല്ലം നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് കാണാമല്ലോ എന്ന് കരുതി അപ്പൊ എല്ലാ ടൗണും കാണിച്ചിരിക്കും കാണിച്ച് കാണിച്ചേ പോകുള്ളൂ അപ്പൊ കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗൺ കണ്ടോളൂ എല്ലാവരും മാവുങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലപ്പേരിവിടെ മാവുങ്കൽ എവിടെയാ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ചേതാ മറ്റേ മറ്റേ മാവുങ്കൽ മറ്റേ കേസ് വന്ന മാവുങ്കൽ അതിന്റെ മുമ്പിൽ വേറൊരു പേര് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു മാവുങ്കൽ അത് ഇവിടെ തോന്നുന്നല്ലേ കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗൺ കാഞ്ഞങ്ങാട് നമ്മളിപ്പോ ആ കാഞ്ഞങ്ങാടെന്ന് വന്ന് വീണ്ടും നമ്മൾ എൻ എച്ച് അറുപത്താറ് ഹൈവേയിലേക്ക് വന്ന് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണൂര് അറുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് കാഞ്ഞങ്ങാട് ഫുൾ പോലീസ് ആണല്ലോ ചേതാ പോലീസ് മൊത്തം പോലീസ് എല്ലായിടത്തും ചെക്കിങ് 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 ചേട്ടാ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാക്കിൽ നിൽക്കുകയാട്ടോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഹൈവേയിൽ വന്ന് കയറി അപ്പൊ ഇനി വീണ്ടും പണികൾ കണ്ണൂർ അമ്പത്തിനാല് കോഴിക്കോട് നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് കഴിഞ്ഞപ്പത്തേക്കിനും കണ്ടാ എന്റെ ദീപമേ കാഞ്ഞങ്ങാട് കഴിഞ്ഞപ്പത്തേക്കിനും കൊറേ ഭാഗത്ത് റോഡ് പണിയൊക്കെ നടന്നോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഇതെന്താ ഇത് ഇവിടുന്ന് പാൽ ഇത് ഫ്ലൈ ഓറോ പാലോ ആറോബി ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഇത് ഇവിടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ടുള്ള വഴിയൊക്കെ കണ്ടു എന്തൊക്കെയല്ലേ ഇതെന്താ പിന്നെ നാലുപേരി പണിതേക്കുന്നെ ഇനി ഇവിടെ നാലുപേരിയേ ഉള്ളോ ബാക്കിയുള്ളടത്തൊക്കെ ആറു വരിയാണല്ലോ ഇവിടെ എന്താ നാലുവരി എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ പാലം രണ്ടു വരിയിലേ കാണുന്നുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ട് ആറു വരിയിൽ പണി ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു ഇതെന്താണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ ഇത് ആറോബിയാ ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ആറോബി മാത്രമേ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ റെയിൽവേടെ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പണിയൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ 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 പക്ഷെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ച അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഒത്തിരി യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഉള്ള റോഡിന്റെ ഒക്കെ പണിയുടെ ഒക്കെ ഡ്രോൺ ദൃശ്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കുറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല രസമാണ് ആ റോഡൊക്കെ പണി നടക്കുന്ന കാണാനായിട്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല പടം അടക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പം റോഡ് പണിയും കൂടെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാം ദേ വരുന്നു ആനവണ്ടി 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 ഞാൻ മാറ്റി പിടിച്ചോളാം 
എന്ത് പറയുന്നു ടൗണിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് പയ്യന്നൂർ നിന്നുള്ള എന്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഞങ്ങളുടെ ഹൈ പയ്യന്നൂർ ബൈപ്പാസ് ആണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ടൗണിൽ കൂടെ നമ്മൾ കേറി പോണം ഇപ്പം ബൈപ്പാസിന്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സമയം പതിനൊന്ന് മണിയായി പത്ത് അമ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പയ്യന്നൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇനി ഇപ്പൊ പോകാൻ പോകുന്നത് കണ്ണൂർ തളിപ്പറമ്പ് തളിപ്പറമ്പ് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണൂർ ഇത് കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ ടി ടി ആണ് ടി ടി ടൗൺ ടു ടൗൺ സർവീസ് പയ്യന്നൂർ തളിപ്പറമ്പ് വഴി പോകുന്ന കാസർഗോഡ് കണ്ണൂർ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ബസ്സുകൾ ഇതേ ബസ് മലബാറിൽ ഇവർ ടി ടി ആയിട്ട് ഓടിക്കും ഓർഡിനറി ഫെയറിൽ നമ്മുടെ സൗത്ത് പാർട്ടിലേക്കൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആലപ്പുഴ ചങ്ങനാശ്ശേരി വരെ ഇവർ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറിനെ ഓടിക്കുള്ളൂ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡോമിനേറ്റിംഗ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ പൈസ കൊടുത്ത് ട്രാവൽ ചെയ്തോളുമല്ലോ ഇവിടെ കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രൈവറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഋഷി ഭയങ്കര ഉറക്കമാണ് നമ്മളിപ്പോ വിട്ടിട്ട് രണ്ടേക മണിക്കൂറായി ഋഷി ഉറങ്ങുന്ന കാരണം നിർത്തിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരിടത്ത് നിർത്തി മൂത്രം ഒഴിച്ചു രണ്ടേക മണിക്കൂറായി പണ്ടേ കാലായി സമയം നമ്മള് പാപ്പിനിശ്ശേരി വഴിയാ കേട്ടോ കണ്ണൂർക്ക് പോകുന്നത് ഹൈവേ നിന്ന് ഡീവിയേഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിച്ചു തരും ഹൈവേയില് വേറെ വഴി ഇതിനു മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ടാണ് ഞാൻ വഴി കൂടെ പോയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബൈക്കൽ ഫോർട്ട് പോകുന്ന റൂട്ടില്ലേ ആ റൂട്ട് പോലെ തന്നെ ഉള്ള നല്ല റൂട്ടാണ് നോക്കി കാണിച്ച് എന്നാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പോകാം അടിപൊളിയാ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഹൈവേയിലെ ഒരു പത്ത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് ലാഭിക്കാം പഴയങ്ങാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞത് ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ കൺ മറ്റേ കണ്ണൂരിനടുത്തുള്ള ഏഴിമല നേവൽ അക്കാഡമി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ശതാനൊക്കെ ഓർമ്മ ഇവിടെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മാർക്കറ്റ് പോലത്തെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കുറെ വർഷം മുമ്പ് നമ്മളിവിടെ വന്നതാണ് ഈ സമയം ഈ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ വന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പഴയങ്ങാടി പഴവങ്ങാടി അല്ല പഴയങ്ങാടി പഴയങ്ങാടി കണ്ണൂർ പഴയങ്ങാടി നമ്മളുടെ വീണ്ടും കേറിയിരിക്കാണ് നമ്മൾ തളിപ്പറമ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു തളിപ്പറമ്പുള്ള ഫോളോവേഴ്സ് ഐ എം സോറി ഓക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലം സ്കിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് കാണിച്ചു തന്ന വഴി കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്താ സോറി കളിയ തളിപ്പറമ്പ് നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവമേ അതെ ഉന്നാൽ മുടിയാത് തമ്പി എന്നും പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയുടെ പുറകെ വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ കുറെ നേരമായിട്ട് ആ ബസ്സിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാ അവനത് പറ്റുന്നില്ല അതാണ് ഉന്നാൽ മുടിയാത് തമ്പി എന്ന് അവൻ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ എത്തി നമ്മൾ കണ്ണൂർ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കണ്ണൂരാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയത് കണ്ണൂർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ഹൈവേ ബൈപ്പാസ് വഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആരും ആ ബസ്സിനെ കടത്തി വിടൂല ചേട്ടാ പോകോ 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 നമ്മൾ മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് വിട്ടിട്ടേ രണ്ടേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ കണ്ണൂർ എത്തി അപ്പൊ ഈ റോഡ് പണിയും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല അത്ര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എത്തിയത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കോഴിക്കോട് റോഡ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും ഇപ്പൊ കണ്ണൂർ ടൗണിൽ കൂടിയാണ് പോകുന്നത് ടൗണിൽ കൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ലക്സി യെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും എവിടെ നിന്നോ ഏതോ റൂട്ടിലൂടെ ഇത് താഴെച്ചൊവ്വ മേലെ ചൊവ്വ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഇരുപത്തിയാറ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളു കേട്ടോ മേലെ ചൊവ മേലെ ചൊവ ഇത് മേലെ ചൊവ കണ്ണൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് എഴച്ചിലാണ് കഴിഞ്ഞ് 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 ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മള് ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പാലം ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് പണിത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ തുറന്നിട്ടില്ല ഇത് കണ്ടില്ലേ കണ്ണൂർ എറണാകുളം കന്യാകുമാരി എന്നൊക്കെ അല്ല കണ്ണൂരല്ല കോഴിക്കോട് എറണാകുളം കന്യാകുമാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പണിതിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് തുറന്നിട്ടില്ല അത് കാണുമ്പോ തന്നെ തന്നെ ലുക്ക് എന്ന് അതെ 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 റോഡ് പണി നടന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒറ്റപ്പാലോ ഒറ്റപ്പാലം അല്ല മെട്രോ പാലം അല്ല
ഇന്നെന്ത് നമ്മൾ കേരള സമ്പർക്ക യാത്ര വല്ല നടത്തുകയാണോ സുജിൻ ഭക്തന്റെ കേരളത്തിലെ ജനസമ്പർക്ക യാത്രയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഹായ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബൈക്ക് അല്ല ഈ തലശ്ശേരി മാഹി ബൈപ്പാസ് തുറന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എവിടെയോ കണ്ട് തുറന്നില്ല തലശ്ശേരിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് നമ്മുടെ ബീച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം തലശ്ശേരി കഴിഞ്ഞത് റോഡ് മൊത്തം കുഴിയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ പോവുള്ളൂ ഈ ഭാഗത്തെ റോഡൊക്കെ ഭയങ്കര ശോകം ട്രാഫിക് ബ്ലോക്കും ശോകവും കുഴിയും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന ഓരോ സംസ്ഥാനത്ത് ഓരോ പെട്രോളിന്റെ റേറ്റും ഡീസൽ റേറ്റും തോന്നിയ പടി പിന്നെ ഇവിടെ കള്ള് വായിക്കുന്നത് അവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല അവിടെ വിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ വാങ്ങിക്കാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം കള്ള ഒന്ന് തന്നെ അല്ലേ ഇതെല്ലാം ടാക്സ് എന്തിനാണ് ഇതിനും മാത്രം ഈ തോന്നിയ പടി അവിടെ ഇവിടെ റേറ്റ് കൂട്ടിയും കുറച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആൾക്കാരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എത്ര പോലീസുകാരാണ് കള്ള് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് ആ പോലീസുകാരെ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പണി ചെയ്തുകൂടെ ഇതെല്ലാം എല്ലാ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒറ്റ റേറ്റ് ആക്കിയാൽ പോലെയും ഒരു ഏകീകരിച്ചുകൂടെ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അത് ചെയ്യൂല എന്നാൽ കള്ള് കിടക്കുന്ന ഒരു കുറവും ഇല്ല ഇതിനു മാത്രം കള്ള് കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കള്ള് കേരളത്തിൽ കൊണ്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള നിയമം എന്നാ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇതിനു മാത്രം കള്ള് അവിടെ ഇടിയാണ് പെട്രോൾ പമ്പ് നോക്ക് ഇടിയാണ് പെട്രോൾ പമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് ലാഭിച്ചിട്ട് പോവാം ഇവിടെ ഇടി ക്യൂ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഇവിടെ നോക്ക് ഇതിനു മാത്രം തിരക്ക് അതായത് എന്നാ പിന്നെ ഇതങ്ങ് അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന അതല്ല അതായത് ആ ബസ്സുകാരനാണെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്താ എന്റെ സംശയം ഏ മാഹി ഇതിന് മാത്രം കള്ള് കടയുണ്ട് ഇതിനു മാത്രം ജനസംഖ്യ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളവരല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് കള്ള് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്നത് ഈ ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണോ പോലീസുകാര് പോലീസുകാരുടെ പൊട്ടന്മാരാണ് ഏ ഇത് അകത്തോട്ട് കയറ്റി നിർത്തണ്ട ഓടി നിർത്താ അത് ഭയങ്കര തിരക്കാണ് കൈ നോക്ക് പമ്പിലൊക്കെ ഇടിയാണ് കണ്ടാ നമ്മള് ഒരുമാതിരി ചിറ്റമ്മ നയവും അല്ലേ ശരിക്കും ഈ കാണിക്കുന്നത് ഇതാണ് തലശ്ശേരി മാഹി ബൈപ്പാസ് നമ്മളിപ്പം വീണ്ടും നമ്മള് ആ ഒരു പണി നടക്കുന്ന റോഡിലേക്ക് വന്ന് കയറും നമ്മളിപ്പോ ഒരു പമ്പില് മൂത്രം ഒഴിക്കാനായിട്ട് വണ്ടി നിർത്തിയാണ് സമയം ഒരു മണിയായി ഇപ്പോ ഈ വർക്ക് നടക്കുന്ന കാരണമുള്ള രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടത് റോഡ് സൈഡിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല പലതും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു കാരണം വർക്ക് കിട്ടാതെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഞങ്ങളിപ്പോൾ വടകര ടൗണിലാണ് വന്നത് വടകര ടൗണിൽ മറ്റേ എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അവിടെ ആണെങ്കിൽ വണ്ടി ഇടാൻ പോലും സ്ഥലമില്ല ബാക്കി എല്ലാം പൂട്ടി പിന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ കോഫി ഹൗസ് ഉണ്ട് അവിടേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെയോ വലിഞ്ഞു കയറണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ അന്നം കൂടി മുട്ടിയിട്ടുണ്ട് റോഡ് പണി കാരണം കുറെ ആൾക്കാർ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് കുറെ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ പൂട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ട് അത
ഇനിയിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റോഡ് പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാം ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പുതിയ റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും സർവീസസുകളും പമ്പുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ സമീപത്തായിട്ട് വരുള്ളൂ അതിന് ടൈം എടുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാ കൃഷി എന്ത് ചെയ്യണം കൃഷി പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഗൈസ് നോക്കി ഉണ്ടോ എന്ത് നല്ല കുട്ടിയാന്ന് നോക്കി ഇത് നാല് മണിക്കൂറായി ഒറ്റ ഇരിപ്പിരിക്കുക എവിടെയെങ്കിലും കഴിക്കാൻ നിർത്തുമ്പോൾ ഉണർക്കാനായിട്ട് കുറ്റിയാടി പാലത്തിലാണ് ഉള്ളത് കുറ്റിയാടി പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇതേ വേറെ വലിയ പാലമൊക്കെ പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അയ്യോ എന്നാൽ ഈ പാലൊന്ന് ടാർ ചെയ്തിടുവോ അതും ഇല്ല ഇതും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ് ഗൈസ് കണ്ണൂർ ടു കാസർഗോഡ് അടിപൊളിയായിരുന്നു നല്ല ഐ മീൻ പണി നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും സുഖമായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കണ്ണൂർ ടു കോഴിക്കോട് മനസ്സോവ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ണൂരിന് വീട്ടിൽ പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാലും ഉണ്ടോ പന്ത്രണ്ടേ മുക്കാല് ഒന്ന് തുണി ഞാനാണെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം മൂകാംബികയില് ഋഷിനെ എഴുതിനെടുത്താൻ പോകണമെന്നും പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു വണ്ടി എടുത്ത് പോകുന്ന നടപടിയാവും തോന്നുന്നില്ല കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസ് തിരികെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കോഴിക്കോട് ബൈപ്പാസ് ഇനി മേല ഞാൻ ഈ വഴി കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ചു വരൂല ഇത് പണി തീരുന്നത് വരെ പണി തീർന്നു കഴിയാതെ എനിക്ക് വയ്യ ഞാൻ മടുത്ത് എന്റെ പൊന്നെ രണ്ട് മണിക്കൂർ എടുത്തു കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കോഴിക്കോടത്താൻ അത് വലിയ കാര്യമാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള രണ്ട് മണിക്കൂർ പോരാ ശരിക്കും അധികം കൂടുതൽ എടുക്കും പക്ഷേ സുരക്ഷയിലോ മധ്യയായി കാരണം വർക്ക് അടക്കല്ലേ വർക്ക് അടക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു റോഡ് ട്രിപ്പ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ വഴിക്ക് വരാണ്ടിരിക്കുക വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴി കൂടെ പോവാം ഭയങ്കര പാടാണ് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈവൻ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും വെറുതെ അല്ല വന്ദേ ഭാരതൊക്കെ ഹിറ്റായി ഓടുന്നത് അല്ലേ സക്സസ് ആയി ഓടുന്നത് സുരക്ഷയില്ല വന്ദേ ഭാരത് പോലുള്ള ട്രെയിനുകൾ ഇനി നമുക്ക് ട്രെയിൻ മതി ഏ അപ്പൊ ആ ഗ്യാപ്പിൽ ഞാൻ അബിയെ വിളിച്ച് മൂകാംബിക പോവാൻ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൺഫേം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്തോളം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഉച്ചക്ക് കോഴിക്കോട് എത്തി അപ്പോളോ തിമോറയിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറുകയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കയറി ദോശ എടുത്തു അപ്പം ദൃശ്യക്കിപ്പം ഹലോ അപ്പം കഴിക്കും അപ്പം കഴിക്കും അപ്പം ഇത് ഇത് ചിക്കൻ കറി ചിക്കൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇത് ഫിഷിൻ്റെ എന്തോ സാധനം ഇത് ബീട്രൂട്ടും ബീഫും കൂട്ട കറി അങ്ങനെ ലാവിഷായിട്ട് ഇതിന് ഫുഡ് കഴിക്കാം ബീഫ് ബീട്രൂട്ട് കറി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ബീട്രൂട്ടും ബീഫും കൂട്ട കറി എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിക്കുന്നില്ലേ ഋഷി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് എല്ലാം കഴിച്ചിറങ്ങി അയ്യോ എന്റെ പൊന്നെ മതിയായി കേട്ടാ ഇനിയിപ്പം വണ്ടി ഓടിച്ച് മതിയായി എന്ത് പിടിച്ചേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ സഹീർ പായുടെ വീട്ടിൽ പോ പോകുന്ന വഴിക്കല്ലേ കുറെ ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ വരണം വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കയറണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എല്ലായിടത്തും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി സൈർ പായുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ നിന്ന് അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അമ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോ കോഴിക്കോട് കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ഇവിടെ ഏത് ഭാഗത്തേക്ക നമ്മളെ കോട്ടക്കൽ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം തകൃതിയായിട്ട് വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർവീസ് റോഡുകളാണ് രാമനാട്ടുകരയിൽ നിന്ന് ഹൈവേയിലോട്ട് പോയി കയറുന്ന സർവീസ് റോഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോ ഉള്ളത് റോഡൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടാണ് പണിയുന്നത് ഇവിടെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇനി ഇപ്പൊ തകർപ്പം പണിയുന്നതിന്റെ ആ ഫുള്ള് മണ്ണൊക്കെ ചെത്തിയെടുത്ത ആ കേറ്റമൊക്കെ അവര് കട്ട് ഓൺ ചെയ്യുക നോക്കി ഇത് ഭയങ്കര കേറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലമല്ലേ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എന്റെ അമ്പോ രക്ഷയില്ല കേട്ടാ ഇവിടെ എല്ലാം കട്ട ബ്ലോക്ക് ആണ് കൈസ് നോക്കി ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ കാണുന്ന കാട്ടിക്കൂടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റോഡ് പോവുക നോക്കി ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആ ബ്ലോക്കോടെ ബ്ലോക്ക് ഞങ്ങൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും ഡെൻസ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഡീപ്പ് ആയിട്ട് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ഇതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ഹില്ലി ടെറീനും വളവും തിരുവും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതൊക്കെ നിവർത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നന്നായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പത്തിരുപത് അടിയെങ്കിലും ആഴ്ചയിൽ താഴ്ചയിൽ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ റോഡ് പണിയുന്നത് അപ്പം സൈർബായുടെ വീട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് നമ്മളോട് ഗൂഗിൾ മാപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഏതോ ഒരു വ
ഞങ്ങളിവിടെ സൈർബയുടെ വീട്ടിലിരിക്കുകയായിരുന്നേ അപ്പൊ ഇവിടെ പുറത്ത് ഭയങ്കര ഫോട്ടോഷൂട്ട് നോക്കി ഇവിടെ കല്യാണ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടുത്തെ നെയ്ബേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവരിവിടെ കല്യാണ ഫോട്ടോഷൂട്ടും പരിപാടികളൊക്കെയാണ് കണ്ടോ ചൈനാങ്കൾ ആരാ ആ ചൈനാങ്കൾ ചൈനാങ്കൾ എന്നാ പേര് സൈർബായി എന്ന് വരണ്ട ചൈനാങ്കിൾ ചൈനാങ്കൾ എവിടെടാ എവിടെ പുറത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ ചെല്ല അവിടെ പോയിട്ട് വിളിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ വിളിച്ചോണ്ട് വാ ചൈനാങ്കൾ എവിടെ വിളിച്ചോണ്ട് വാ വരാൻ പറ ചൈനാങ്കൾ വന്ന് ചൈനാങ്കൾ ചൈനാങ്കൾ പുതിയ പേര് കിട്ടി ഫുൾ മെയ്ഡ് ഇൻ ചൈന ആണല്ലേ ഫുൾ ചൈനീസ് അല്ലേ അസർ അസറുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകാട്ട് ഇച്ചിരി കൂടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏ ചൈർമായി ഇതൊക്കെ ക്യാമറയിലാണ് ഋഷിയുടെ മിക്സ്ചർ തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ചേച്ചി കുമ്മ കൊടുത്താ എരിവുണ്ടടാ കഴിക്കണ്ടാ അത് അവളെ കൊണ്ട് അത് പൊട്ടിപ്പിച്ച് അതീന്ന് മിക്സർ സോൾഡ് പാപ്പിടി എല്ലാം ശരി സൈർബായി ഇവിടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടിന് എത്ര നിങ്ങൾ റെന്റ് ഇത് എന്തുവാടാ ഇത് ഏ എന്തുവാടാ ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണോ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നത് ആ നീയും മോശമൊന്നുമല്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയാണോ ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോവാണല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ നിർത്തിക്കോ അവനിവിടെ നിർത്തിക്കോ ഞങ്ങൾ പോവാണേ നമുക്ക് പോവാം ബാ ബാ നീ വരുന്ന ചൈനക്ക് പോവാണോ നമുക്ക് പോവാം ബാ ചെരുപ്പിട്ടോ എല്ലാരും ചെരുപ്പിട്ടോ നമുക്ക് പോവാം നീ ഇവിടെ വന്നോ കേട്ടോ എന്തല്ലേ ശേഷം നല്ല വിശേഷം എന്റെ ഫർണിച്ചർ എന്നെത്തും ഫർണിച്ചർ എന്നെത്തും അതിനുവേണ്ടി എങ്ങോട്ട് വന്നത് ഫർണിച്ചർ അവിടെ ഫർണിച്ചർ ഒക്കെ എത്തും പറ നമുക്ക് പതുക്കെ എത്തിയാ മതി നമ്മുടെ ഇന്റീരിയർ ഒക്കെ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളു ഏ ഈ മാസം ലാസ്റ്റ് എത്തണം ഏ ഇല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് ആവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ ഉള്ള ഫർണിച്ചർ എല്ലാം എടുത്തോണ്ട് പോകും എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി താഴിട്ട് നശിപ്പിച്ച കൊട്ടാരം മൊത്തം നാറ്റിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഋഷി വന്ന് ഐസ്ക്രീമും കഴിച്ച് മിക്സറും കഴിച്ച് കൊട്ടാരം മൊത്തം നാറ്റിച്ചു എന്തുണ്ടതാ എന്തുണ്ടതാ ദേവമ്മേ എന്റെ ഇത്താ വേറെ പണിയുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കിത്താ വേറെ കാറി മൊത്തം ആക്കണം അതെന്തോ ഐസ്ക്രീം ആണോ കുടിക്കാൻ ആണോ ഇതാ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് അമ്മ എടുത്തു തരും കേട്ടോ ബൈ ബൈ പറ എന്തൊരു പ്രൗഢിയാണല്ലേ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അവിടെ ഇരിക്കാനായിട്ട് ഇന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങി മംഗലാപുരം മുതൽ അവിടെ ഇരിക്കല്ലേ ടാറ്റ കൊടുക്ക ഋഷി എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യുദ്ധം ആരംഭിക്കുകയാണ് കൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ നാലേ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എന്റെ പൊന്നെ പട്ടാമ്പി വഴി പോവാനൊക്കെയാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് അടിപൊളി വെരി ഗുഡ് പട്ടാമ്പി തൃശ്ശൂർ വഴി പോയിട്ട് ഇനി എപ്പൊ എത്താനാ എപ്പൊ എത്തുന്നേ ആഹാ രാത്രി പത്ത് അമ്പത്തി മൂന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് എത്തും ഞങ്ങളിപ്പോ പട്ടാമ്പി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷൊർണൂർ റൂട്ടിലേക്ക് കയറി ഇത് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് പാലക്കാടിന് പോകുന്ന ഹൈവേ ആണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൃത്തികെട്ട വഴിയാണ് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡ് ശരിക്കും ഈ മലപ്പുറം ജില്ലയിലും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പട്ടാമ്പി പെരിന്തൽമണ്ണ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഭയങ്കര സഹതാപം തോന്നുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ റോഡ് ഭയങ്കര ശോകമാണ് ഇതിനെതിരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കണം നല്ല റോഡുകൾ പണി തരാൻ പറയണം എന്തിനാണ് ഇത്രയും ദുരിതം അനുഭവിച്ച് നമ്മളൊക്കെ ഈ പൊട്ടിപ്പുളഞ്ഞ റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല കഷ്ടം തോന്നും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ടൂറിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ നമുക്ക് നല്ല റോഡുണ്ടെങ്കിലല്ലേ ആൾക്കാർ വര
എന്ത് പന്നം പിടിച്ച വഴിയാ ചെയ്ത ഇതിനു ഭേദം മറ്റേ വർക്ക് നടക്കുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേയിലൂടെ പോയാ മതിയായിരുന്നു ആ നാഷണൽ ഹൈവേയിൽ വർക്ക് നടക്കുന്ന കൊണ്ട് ഡീവിയേഷൻ എടുത്ത് വന്നതാണ് ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട വഴി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഇടയിൽ കണ്ടിട്ടില്ലൊന്നും പറയണ്ട എന്തായാലും കഷ്ടമുണ്ട് കേട്ടാ ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ റോഡ് ടാക്സും ഇൻകം ടാക്സും വേറെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന സത്യം പറഞ്ഞ വിഷമം തോന്നും ഇത്രയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ നല്ലൊരു വഴി പോലും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് ശരിക്കും അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ വൻ പരാജയമാണ് നമ്മുടെ നാഷണൽ ഹൈവേ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പണി നടക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാം അത് ബാക്കിയുള്ള റോഡെങ്കിലും ഒന്ന് നന്നാക്കിയിട്ടൂടെ കേരളത്തിൽ എന്താണ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല ഇത്രയും മോശം റോഡ് ഞാൻ എനിക്കൊന്നും നല്ല റോഡുകൾ കുറച്ചെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ല പിന്നെ കണ്ണൂരിന്റെ കുറച്ച് ഇന്റീരിയേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ എവിടൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചല്ല കേരളത്തിൽ കൂടി വൻ ശോകമാണ് റോഡുകൾ സത്യം പറഞ്ഞാല് ആ എത്ര കോടി രൂപ മുടക്കി ആ ക്യാമറ വെച്ചത് ഏ ക്യാമറ വെച്ചത് ആ മുടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ക്യാമറക്ക് ഈ റോഡ് നന്നാക്കി ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാർക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് സുഖകരമായിട്ട് യാത്രയെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു കഷ്ടമുണ്ട് കേട്ടോ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മള് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പറയുന്നതാണ് വിഷമം കൊണ്ട് പറയുന്ന അല്ല വേറൊന്നുമല്ല ഞാൻ കൊളപ്പുള്ളി നിന്ന് റൈറ്റ് എടുത്ത് ഷൊർണൂർ റോട്ടിൽ കയറി ഇതാണെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്തെ റോഡ് തുടക്കത്തിൽ ഭയങ്കര നല്ല റോഡായിരുന്നു പിന്നെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും കുഴിയോടെ കുഴി ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് വർഷത്തേക്കുള്ള വണ്ടിയുടെ റോഡ് ടാക്സ് ഒക്കെ പിടിച്ച് പറിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലേ നമുക്ക് ഈ നല്ല റോഡൊന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് തിരിച്ച് റീഫണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ വരണം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് കഷ്ടമാ നോക്ക് നമുക്ക് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വിധി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ആലോചിച്ചേക്ക് ഭാരതപ്പുഴയുടെ മേളിൽ കയറി ഇപ്പൊ പാലം കടക്കുകയാണ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ പൊട്ടപ്പുറം വരെ വൻ ശോകമായിരുന്നു പാലം പാലം കഴിഞ്ഞും റോഡ് ഇതുപോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അടിപൊളി ആയിരുന്നോ ജില്ല മാറിയ കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല ഇപ്പൊ അടിപൊളി റോഡായി എന്തായാലും സോ ഹാപ്പി ഇത്രയും നേരം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ച് നല്ല റോഡ് കിട്ടിയപ്പോ എന്താ സന്തോഷം അങ്ങനെ ഫൈനലി നമ്മൾ പാലിയേക്കര എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗായ്സ് പാലിയേക്കര ടോൾ പ്ലാസ പറയണ്ട എന്നിട്ട് ഇത്രയും തിരക്കുണ്ടായിട്ട് അവന്മാർ ഒരു ലൈൻ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് പറയണ്ട ഇപ്പൊ കൊള്ള ഈ ഇത്രയും നേരം വന്നേല് ഇനി ഇപ്പൊ കൊള്ളാവുന്ന റോഡ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് ശരിക്കും ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളു കേട്ടോ നമ്മളെടപ്പള്ളി എത്തിരിക്കണു വണ്ടിയൊക്കെ ഫുള്ള് പൊടിയായി ചെളിയായി ഇനിയിപ്പോ നാളെ പോയി വണ്ടി കഴുകണോ അലൈൻമെന്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ആയി സമയം ഒമ്പതരയായി നമ്മള് എറണാകുളം എത്തി ശ്വേത ദോഷമാവ് വാങ്ങാൻ പോയതാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഇവിടെ വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ട് ഋഷി അതിൽ പത്ത് മണിക്കൂറും വണ്ടിക്കകത്ത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഋഷി കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് ഹാപ്പി ഫോർ യു എവിടെയാണോ എവിടെയാണോ നീ എവിടെയാണോ മുത്ത് അവന് ഫൈനലി വീട്ടിൽ വന്നതിന് സന്തോഷം മുത്തിന് ആ ഊരി 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 പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറായി അവൻ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇരിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അവൻ ഒരു തരണോ എന്റെ മുത്ത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഏ ചെരുപ്പൊന്നും വേണ്ട ഇപ്പൊ എന്റെ മുത്ത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിക്ക് ഇതി കേറി ഇരുന്നതാ അതെ അതെ അപ്പൊപ്പിന്റെ അടുത്ത് പോ ചെല്ല 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 അങ്ങനെ ഫൈനലി രാത്രിയില് പത്ത് മണിയായി നമ്മൾ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ഓ മംഗലാപുരത്തുനിന്ന് എറണാകുളം വരെ വരാനാ പത്ത് പതിമൂന്ന് മണിക്കൂർ ആ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂർ സൈറുവാടെ വീട്ടിലും ഒരു മണിക്കൂർ ലഞ്ച് കഴിക്കാനും പിന്നെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വേറെ മൊത്തം എല്ലാം കൂട
പത്ത് മണിക്കൂറ് മംഗലാപുരത്ത് നിന്നിടവരെ വരാൻ എന്നും പറയില്ല നാളെ വണ്ടി വണ്ടി ഇപ്പൊ അയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക എനിക്ക് വണ്ടിയുടെ മെയിൻറ്റനൻസ് ഉള്ള കാശ് സർക്കാർ തരണം ഈ വണ്ടി ഈ റോഡിൽ കൂടെ ലോറും ബസ് ഒക്കെ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സമ്മതിക്കണം എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം അപ്പൊ ഗുഡ് നൈറ്റ് നാളെ കാണാം മറ